మిమిక్రీ లోకం మూగుపోయింది ప్రముఖ మిమిక్రీ కళాకారుడు నేరేళ్ల వేణుమాధవ్ కన్నుమూశారు గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన ఇవాళ తుదిశ్వాస విడిచారు ఆయన స్వరం విలక్షణతకు మారిపోయారు ఆయన వేణువు లేకుండానే మధుర రాగాలను పలికించగల వేణుమాధవుడు తెలంగాణ కళా వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన మిమిక్రీ సామ్రాట్ దశాబ్దాలుగా మిమిక్రీ సామ్రాజ్యాన్ని ఎలుతూ స్వరరారాజుగా వెలుగొందిన పద్మశ్రీ నేరేళ్ల వేణుమాధవ్ తుదిశ్వాస విడిచారు వరంగల్లోని మట్టెవాడలో శ్రీహరి శ్రీలక్ష్మి దంపతులకు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన జన్మించారు నేరేళ్ల వేణుమాధవ్ తండ్రి ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త సాహిత్యంలో మంచి ప్రవేశముండడంతో ఆ కాలంలోనే వరంగల్ పట్టణానికి వచ్చే ప్రముఖులందరికీ వారి ఇంట్లోనే ఆతిథ్యం ఇచ్చేవారు ఈ ప్రభావం వేణుమాధవ్ గారి మీద పడింది నేరేళ్లకు సినిమాలంటే ఎంతో ఇష్టం ఆ కాలంలో వచ్చిన చిత్తూరు నాగయ్య గారి గృహలక్ష్మి వందే మాతరం దేవత స్వర్గసీమ పోతన వేమన సినిమాలు చూసి నాగయ్య గారి మీద అభిమానం పెంచుకున్నారు ఇవే కాకుండా వేమూరి గగ్గయ్య మాధవ పెద్ది వెంకటయ్య గారు నటించిన సినిమాలు చూసి ఇంటికి రాగానే ఆ సినిమాల్లోని పాటలను పద్యాలను యథాతథంగా అనుకరించి చూపేవారు అలా మొదలైంది వారి మిమిక్రీ ప్రస్థానం పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మెట్రికులేషన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వరంగల్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజీలో చేరారు నేరెల్ల నాటి ప్రిన్సిపాల్ బారు వెంకట రామనర్స్ గారు మిగతా లెక్చరర్లు బారించినా వినకుండా గుడ్ కాంట్రాక్ట్ కింద వేణుమాధవ్ గారికి ఆ రోజులో అరవై రూపాయల స్కాలర్షిప్ మంజూరు చేశారు దానితో వీరు ముప్పై ఇంగ్లీష్ సినిమాలు తనివితీరా చూసి వాటిల్లోని ఆర్టిస్టుల గొంతులు ముఖ్యమైన సన్నివేశాలు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ నోట్స్ తో సహా వినిపిస్తే రామనర్స్ గారు పరమానంద భరితులై యు విల్ బికమ్ ఏ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని ఇక నుండి నీకే అవసరం వచ్చినా ఎవరిని అడగకు నా పెద్ద కుమారుడు విఠలైతే నువ్వు నా రెండో కుమారుడు అని మనసారా ఆశీర్వదించారు ఆ దీవెనలే వీరిని బిమిక్రీ సామరాటగా ఎదిగేలా చేశాయి మిమిక్రీ లోకం మూగబోయింది ప్రముఖ మిమిక్రీ కళాకారుడు నేరేళ్ల వేణుమాధవ్ కన్నుమూశారు గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన ఇవాళ తుదిశ్వాస విడిచారు ఆయన స్వరం విలక్షణతకు మారిపోయారు ఆయన వేణువు లేకుండానే మధుర రాగాలను పలిగించగల వేణుమాధవుడు తెలంగాణ కళా వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన మిమిక్రీ సామ్రాట్ దశాబ్దాలుగా మిమిక్రీ సామ్రాజ్యాన్ని ఎలుతూ స్వరరారాజుగా వెలుగొందిన పద్మశ్రీ నేరేళ్ల వేణుమాధవ్ తుదిశ్వాస విడిచారు వరంగల్లోని మట్టెవాడలో శ్రీహరి శ్రీలక్ష్మి దంపతులకు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన జన్మించారు నేరేళ్ల వేణుమాధవ్ తండ్రి ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త సాహిత్యంలో మంచి ప్రవేశముండడంతో ఆ కాలంలో వరంగల్ పట్టణానికి వచ్చే ప్రముఖులందరికీ వారి ఇంట్లోనే ఆతిథ్యం ఇచ్చేవారు ఈ ప్రభావం వేణుమాధవ్ గారి మీద పడింది నేరేళ్లకు సినిమాలంటే ఎంతో ఇష్టం ఆ కాలంలో వచ్చిన చిత్తూరు నాగయ్య గారి గృహలక్ష్మి వందే మాత్రం దేవత స్వర్గసీమ పోతన వేమన సినిమాలు చూసి నాగయ్య గారి మీద అభిమానం పెంచుకున్నారు ఇవే కాకుండా వేమూరి గగ్గయ్య మాధవ పెద్ది వెంకట్రామయ్య గారు నటించిన సినిమాలు చూసి ఇంటికి రాగానే ఆ సినిమాల్లోని పాటలను పద్యాలను యథాతథంగా అనుకరించి చూపేవారు అలా మొదలైంది వారి మిమిక్రి ప్రస్థానం
పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మెట్రికులేషన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వరంగల్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజీలో చేరారు నేరెల్ల నాటి ప్రిన్సిపాల్ బారు వెంకట రామనర్స్ గారు మిగతా లెక్చరర్లు వారించిన వినకుండా గుడ్ కాంటాక్ట్ కింద వేణుమాధవ్ గారికి ఆ రోజుల్లో అరవై రూపాయల స్కాలర్షిప్ మంజూరు చేశారు దానితో వీరు ముప్పై ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూసి వాటిల్లోని ఆర్టిస్టుల గొంతులు ముఖ్యమైన సన్నివేశాలు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ నోట్స్ తో సహా వినిపిస్తే రామనర్స్ గారు పరమానంద భరితులై యు విల్ బికమ్ ఏ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని ఇక నుండి నీకే అవసరం వచ్చినా నువ్వెవరిని అడగొద్దు నా పెద్ద కుమారుడు విటలైతే నువ్వు నా రెండో కుమారుడు అని మనసారా ఆశీర్వదించారు ఆ దీవెనలే వీరిని బిమిక్రి సామ్రాట్గా ఎదిగేలా చేశాయి మిమిక్రి లోకం మూగబోయింది ప్రముఖ మిమిక్రి కళాకారుడు నేరెల్ల వేణుమాధవ్ కన్ను మూశారు గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన ఇవాళ తుదిశ్వాస పెంచారు ఆయన స్వరం విలక్షణతకు మారిపోయారు ఆయన వేణువు లేకుండానే మధుర రాగాలను పలికించగల వేణుమాధవుడు తెలంగాణ కళా వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన మిమిక్రి సామ్రాట్ దశాబ్దాలుగా మిమిక్రి సామ్రాజ్యాన్ని ఏలుతూ స్వరరారాజుగా వెలుగొందిన పద్మశ్రీ నేరెల్ల వేణుమాధవ్ తుదిశ్వాస విడిచారు వరంగల్లోని మట్టవాడలో శ్రీహరి శ్రీలక్ష్మి దంపతులకు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన జన్మించారు నేరెల్ల వేణుమాధవ్ తండ్రి ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త సాహిత్యంలో మంచి ప్రవేశముండడంతో ఆ కాలంలోనే వరంగల్ పట్టణానికి వచ్చే ప్రముఖులందరికీ వారి ఇంట్లోనే ఆతిథ్యమిచ్చేవారు ఈ ప్రభావం వేణుమాధవ్ గారి మీద పడింది నేరెళ్లకు సినిమాలంటే ఎంతో ఇష్టం ఆ కాలంలో వచ్చిన చిత్తూరు నాగయ్య గారి గృహలక్ష్మి వందే మాతరం దేవత స్వర్గసీమ పోతన వేమూరి సినిమాలు చూసి నాగయ్య గారి మీద అభిమానం పెంచుకున్నారు ఇవే కాకుండా వేమూరి గగ్గయ్య మాధవ పెద్ది వెంకట్రామయ్య గారు నటించిన సినిమాలు చూసి ఇంటికి రాగానే ఆ సినిమాల్లోని పాటలను పద్యాలను యథాతథంగా అనుకరించి చూపేవారు అలా మొదలైంది వారి మిమిక్రి ప్రస్థానం పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మెట్రికులేషన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వరంగల్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజీలో చేరారు నేరెల్ల నాటి ప్రిన్సిపాల్ బారు వెంకట రామనర్స్ గారు మిగతా లెక్చరర్లు బారించిన వినకుండా గుడి కాంటాక్ట్ కింద వేణుమాధవ్ గారికి ఆ రోజుల్లోనే అరవై రూపాయల స్కాలర్షిప్ మంజూరు చేశారు దానితో వీరు ముప్పై ఇంగ్లీష్ సినిమాలు తనివి తీరా చూసి వాటిలోని ఆర్టిస్టుల గొంతులు ముఖ్యమైన సన్నివేశాలు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ నోట్స్ తో సహా వినిపిస్తే రామనర్స్ గారు పరమానంద భరితులై యు విల్ బికమ్ ఏ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని ఇక నుండి నీకే అవసరం వచ్చినా నువ్వెవరిని అడగకు నా పెద్ద కుమారుడు విట్టలైతే నువ్వు నా రెండో కుమారుడు అని మనసారా ఆశీర్వదించారు ఆ దీవెనలే వీరిని మిమిక్రి సామ్రాట్గా ఎదిగేలా చేశాయి 